ഇ കെ നജീസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കമൻ്റായിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡൗട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാ ഗ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അപ്പം അതിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഗ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിൽഡിംഗ് ഗ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബിൽഡിംഗ് ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മളതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അവിടെയാണ് ഡൗട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ഇതിനേക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് വരും ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണോ ക്വസ്റ്റിനിൽ എമൗണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് പർ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫണ്ടാണ് എവിടെ എഴുതുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് പല പല പ്രാവശ്യവും കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ളതും കഴിഞ്ഞ തവണ എക്സാമിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് എന്നും വിളിക്കുന്നു സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിന് സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോൺ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടാണ് എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ഒരു സഡൻ പർപ്പസിന് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് അഥവാ സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി ആ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാം നമ്മുടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില എക്സാമ്പിൾസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഫണ്ട് പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെന്താണ് പ്രൈസ് ഫണ്ട് പിന്നീട് മാച്ച് ഇതിപ്പോൾ മാച്ച് ഫണ്ട് അതായത് ഇപ്പം എന്നാ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മാച്ച് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് മാച്ച് ഫണ്ട് പിന്നീട് സ്പോർട്സ് ഫണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിൽ
നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടുന്നു അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് പ്രൈസ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ ഇടുന്നു അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഫണ്ട് ഒരു പത്തായിരം രൂപയാണുള്ളതെങ്കിൽ ആ പ്രൈസ് ഫണ്ടിൻ്റെ പത്തായിരം രൂപ ഇവിടെ ഇടുന്നു ഇനി ഈ പ്രൈസ് ഫണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫണ്ട് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നെങ്കിലും വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ചിലവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഏതിൽ എഴുതില്ല ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് എഴുതില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആയിരം രൂപ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആയിരം രൂപ പ്രൈസ് ഫണ്ടിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെന്നോ എവിടെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പതിനൊന്നായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി പ്രൈസ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടു തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുന്ന ഔട്ടർ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുന്ന ഇതാണ് പ്രൈസ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത്തായിരം രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടേക്കും വരിക ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസൻസ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസൻസ് സൈഡിൽ പ്രൈസ് ഫണ്ട് പ്രൈസ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും പ്രൈസ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വാല്യൂ വരും ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രൈസ് ഫണ്ട് പ്രൈസ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകം പിന്നീട് എക്സ്പെൻസസ് പിന്നീട് പ്രൈസ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഈ പ്രൈസ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊന്നെങ്കിൽ മാച്ച് ഫണ്ട് ആയിരിക്കാം സ്പോർട്സ് ഫണ്ട് ആയിരിക്കാം പ്രൈസ് ഫണ്ട് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ അത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡിലാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം എന്താണ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഫണ്ടിന് നമുക്ക് ഇൻകവും എക്സ്പെൻസസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നെഗറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഫണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഭാഗം അത്ര കണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്താണ് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിര